ラストレーターの吉井千尋です、えっと、雑誌とか書籍とか広告とかあの幅広くお仕事させていただいてるんですけど最近だとチョコレートのパッケージとかコスメのパッケージとか,なんか趣味が転じてあのコスメの連載を毎月書かせてもらったりとかいろいろしてます。私は割とあの職人的なあの気持ちでいてあのこういう例えばこういうコスメの猫のパッケージを作りたいって言われたら先にじゃあ自分だったらこうどういうのが欲しいかなって思ってそこからイラストのタッチとかも一から考えたりするのであんまりこういうタッチとかを決め,決,め決めずに何でもチャレンジする感じなので。割となので仕事の種類もあのもう誘われたら何でもみたいな感じでやってます。写真撮るのはもう高校生の時から好きで友達のスナップとかその辺に置いてあるものとか撮ったりしててでそれがそのまま大学生になるとウェブの日記みたいなのに続いていって。子供が生まれてちょっと後ぐらいからミラーレスの一眼レフを買ってとこれを選んだのは、えっと、見た目が好きであのちょっとクラシックなこの何でしょう革革っぽいとか好きでこのルミックスを選びました何を撮ることが一番多いですか子供とか、うんうんうん家の中とかインスタグラムに載せる写真とか人に会う時とかは携帯しか持ってない,ないのでなんかあまり撮らないですねこのカメラじゃないとそんなに撮らないかも私朝が大好きで、あのー、朝もまあそこそこ早く起きるんですけど息子も早起きで、あのー、朝早く起きるんですけど。近所にできたお店お気に入りのお店であのトルペットっていうスウェーデンのパン屋さんなんですけどみんなを送り出し、えー、と犬の散歩とかも終わってさあ仕事するぞっていう前とかに9時にオープンしてるのであのそこにパンを買いに行ったりあとちょっと今日頑張るぞっていう時はパンと一緒にケーキとかおやつとかを買ってきたりしてます。生地がすごい美味しいんで、あのどのパン選んでも美味しいし、どのケーキ選んでも美味しいし、なんか美味しい、美味しい、うん、美味しいです。<笑>お店もすごく可愛くって、こんなおしゃれで可愛いお店がうちの近所にできてめっちゃラッキーと思いながら、すっごい通って毎週結構毎週通っててもうすぐに。顔を覚えてもらもらったりするくらいになりました。あのちょうどそこに行くまでの道があの緑道になっているので、自転車で10分ぐらいの距離なんですけど、すごく気持ちよくって、その時間も込みで今好きな時間です。ルールマランっていう手作りの,あのバッグとかを作ったりする女性の人がインスタグラムに自分用に作ったのをあげていたのを見てあのそれかわいいってなってオーダーとかできたりしますかって言ってお願いしたバッグなんですけどあのエルメスの古いあのネクタイを使ってリメイクしていてちょっと大人っぽくて大人のかわいさみたいな絶妙なさじ加減がいいなと思って。手軽に出かけるのが最近もう好きなのであの入れるものもかなり最小限でお財布と携帯とハンカチ鍵あとこれワンのマウスミストを入れてますあの口だけじゃなくってペンの消毒とかにもなるしマスクの除菌ができたりとか。うんなんか今は自分でマスクしてるから自分のね
匂いとかちょっと気になったりするから、うん、あのでマルチに使えて一本ここに置いてサイズも小さいし自分たちが感じてるよりお客さんね匂いってお客さんの方がやっぱりその。慣れてないから感じると思うんで、うんうんうん、お客さん来る時にいつも気になってたんでシュッシュッてできるのすごいありがたいです。うん